వచ్చేసావా రా నీ కోసమే చూస్తున్నా చూస్తూ నిలబడ్డావేంటి దండు బం రాయి మెడ లాగేస్తోంది అన్నట్టు లక్కీ ఫోన్ చేశాడు ఎందుకో నువ్వే కనుక్కో ఎందుకు లాకొచ్చేసావు డాడీకి నువ్వు నచ్చావు ఇందాకే అల్లుడు బాగున్నాడన్నారు ఉండాల్సిందేదు <laughs> నేను సిక్స్ ప్యాక్ గురించి చెప్తున్నాను అది నాకు అక్కర్లేదు ఏం కావాలేంటి ఏమిస్తావేంటి ఏం తీసుకుంటావేంటి అసలు ఎందుకు వచ్చావేంటి వెయిట్ నేను సరిగ్గా చెప్పేదాను నా ఫ్రెండ్ ఒకటి మీ నా దగ్గర జాబ్లు జాయిన్ అవ్వాలని తినేస్తున్నాడు నువ్వు అప్లికేషన్ రికమెండేషన్ ఆర్డర్ ఏమని అనుకో ఎలా కూడా వాడిని తీసుకెళ్లి మీ నా దగ్గర జాబ్లు పెట్టేసి ఓకే ప్లీజ్ గో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గో 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 అప్పుడే అల్లుడి దగ్గర నుంచి రికమెండేషన్స్ నా దగ్గర చాలా మంది అసిస్టెంట్స్ ఉన్నారమ్మా ప్లీజ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ క్యాండిడేట్ అంట నాన్న ప్లీజ్ లక్కీ కోసం ప్లీజ్ అమ్మను ఏంటదో పక్క రూమ్ లో ఉన్నట్టు పరిగెత్తుంది వచ్చింది దీనికోసమే కదా ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నువ్వు అల్లుడే నాయన నమ్మేసాడు నన్ను ఆయన దగ్గర జాబ్ లో పెట్టేసి నువ్వు వెళ్ళిపో ఎదుటోడు బుక్ చేసేటి మొత్తం బాగా గుర్తుంటారా నీకు లవ్ మ్యాటర్ కదా సరే ఇప్పుడు నేను ఒకసారి అక్కడ పనిలో పెట్టిన తర్వాత నన్ను వాడు నీ మీద వాడను ఒక్కసారి యుద్ధంలోకి దిగిన తర్వాత వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళటం వీర సైనికుడు లక్షణం కాదరా వీర సైనికుడు గురించి మనకెందుకు వీడెందుకు వచ్చాడు అది జాబ్ గురించి నిన్న చెప్పింది కదా అందరా వీడి గురించి అయితే తీసుకెళ్ళిపో ఇంకొక క్షణం వీడు నా కళ్ళ ముందు ఉంటే మొక్కలు కొట్టే పురుగుల ముందు వీడి నోట్లో కొడతా తీసుకెళ్ళి సార్ నేను మీ అల్లు అవ్వటానికి రాలేదు సార్ మీ దగ్గర అసిస్టెంట్ గా జాయిన్ అవుదాని వచ్చాను మీ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని లైఫ్ లో సెటిల్ అవుదామని కాదు సార్ మీ దగ్గర పని నేర్చుకుని లైఫ్ లో సెట్ అవ్వాలని మీరు నన్ను ఎందుకు కోపడుతున్నారు నాకు అర్థమైంది సార్ కానీ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు నా దగ్గర లేదు సార్ మతి మతి మర్చిపోయా మీరు చెప్తున్నారు కాబట్టి నేను ఒక సిటింగ్ లెజెండ్ ముందు స్టాండింగ్ లో ఉన్నాను నీకు ఒక్క మాట మాట్లాడే ఛాన్స్ ఉంది ఆ ఒక్క మాట చెప్పేసి పెట్టేసి చెప్పు నా మీరక్షి తిరిగి వచ్చేసిద్రా అవునా ఇక్కడ సిగ్నల్స్ లేవని అక్కడికి వెళ్ళారు సార్ అంతే పై పక్కన కూర్చొని కైపెట్రా అరే అటు చూట్రా అందుకే ఫోన్ ఎత్తున్నాను అన్నాను సార్ మీరే ఎత్తమన్నారు సార్ ఒక ఛాన్స్ సార్ ఒక ఛాన్స్ సార్ బా ఇందాక నెట్వర్క్ లాక్ కట్ అయిపోయిందిరా పాట మాత్రం బలే ఉంది బావా పాడు బావా రే మన షఫీగడ్ ఇంటర్ కదా పెద్ద పెద్ద రాడ్లు ఏమి ఉన్నాయి కదా అక్కడికి రారా 
సాయంత్రం నేను ఒకసారి కలవాలి నేను రాను రాను రానంటే రాను నువ్వు స్వీట్ గా స్వామి రా స్వామి రాని పిలిస్తే నేను రావాలా నేను రాను స్వామి రారా అంటే నేను పిలవట్లేదు అదొక కీర్తన కీర్తన ఎవరు ఒక పాట అన్నమాట స్టిల్ నాకు కాలింది అది తనకు తెలియాలి ఎప్పుడు లేని ఎందుకు ఇంత గోపం జాబ్ ఇస్తానని పొలానికి రమ్మని జాబ్ ఇస్తానని పొలానికి రమ్మని పరువు తీస్తాడా అల్లుడు ఫ్రెండ్ అని కూడా చూడకుండా చీ కొడతాడా పెళ్లికి ముందు ఎలా ఉంటాయి పెళ్లి తర్వాత ఇంకెలా ఉంటాడు నా నోట మామయ్య అని పిలిపించుకునే అర్హతని కోల్పోయాడు మేబీ మేబీ ఆయన ఈగో హర్ట్ అయిందేమో ఈగో బేబీ ఆయన ఈగో లోపలే ఉంటుందేమో నాకు చుట్టూ వైఫై లా ఉంటుంది యూజర్ నేమ్ లక్కీ పాస్వర్డ్ మతి లోరో బుక్కలు బయటపడుతున్నా చూస్కో పదపడకరా నిన్ను ఆయన కంటే గొప్ప వ్యక్తి దగ్గర జాబ్ లో పెట్టిస్తాను నన్న నీకు వన్ డే టైం ఇస్తాను ఆ తండ్రికి బిడ్డకి ఆ ఇంట్లోనే ఉండి పతవా లేదంటే నా ఇంటికి వచ్చి నా బిడ్డకి నన్ను తండ్రిని చేస్తావా చాయిస్ ఇస్ యువర్స్ ఇంకా ఇంకా మేడ కొలాప్స్ ప్రమోషన్ మీకు లక్కీ అంటే ఇష్టం లేకపోతే నాతో చెప్పండి అంతేగాని పిలిచి పని వాళ్ళందరి ముందు అవమానించకండి ఫీల్ అవుతాడు నాన్న నేను అసలు అల్లుడు ఏమన్నా తన ఫ్రెండ్ ని తిడితే తనే తిట్టినట్టు కదా నేను ఒకసారి చెప్పాను గుర్తుందా మనుషులంటే విలువు లేని ఒకడిని కలిసానని వాడు వీడే పెద్ద మతి మరుపు క్యాండిడేట్ అమ్మా వీడు జాబ్ ఇవ్వకపోతే ఇవ్వద్దు చీప్ గా మర్చిపోతాడు మతి మరపుని వంకలు పెట్టకండి నాన్న నీకు అర్థం కావట్లేదమ్మా నేను చెప్పేది మతి మరుపు దేశానికి రారాజమ్మ వాడు నా ఎదురుగా వాడు ఉంటే నా బ్రెయిన్ డామేజ్ అయిపోద్ది నీకు ఓకేనా సర్లే నాన్న మీరు హ్యాపీగా ఉండండి అలా బ్రేకప్ అయిపోయింది ఇంకా నా మొహం కూడా చూడ్డు వెళ్ళిపోయాడు తల్లి నువ్వు ఏడవకు రమ్మను అయినా ఈ భూమే వాడిని భరిస్తున్నప్పుడు నేను భరించలేనేంటి భరిస్తా అయినా నాదే ఉందిలే ఎల్లుండిపోయేవాడిని రేపే పోతాడి వల్ల రమ్మను గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ పచ్చని చెట్లు ఏమైపోతాయో కొన్ని రోజులు ఈ మందులు నా చేత కలిపించకండి నా బుర్ర పని చేయదు ఏంటమ్మా చూసి జాలు పడుతున్నావు బలెఫా నీకు సార్ పిలిపారేంటి అరే కుక్క ఏంట తిడుతున్నావు నువ్వు నా కల్లుడు అవడం ఇతను నీకు ఫ్రెండ్ అవ్వడం ఆ దేవుడికి నా మీద ఎంత పగుందో తెలుస్తోంది థ్యాంక్ యూ సార్ అంత తిట్టా చీ కొట్ట అవతలి పోమన్నా అయినా నవ్వుతూ నా ముందుకే వచ్చా అటు ఏదేదో జన్మ జన్మలు బంధం ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ ఇలా ఫోన్ ఒకటి ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ ఇలా ఫోన్ సర్ప్రైజ్ ఇద్దామని పిలిపించే ఇట్ సర్ప్రైజ్ కాదు షాక్ నీకెందుకు షాక్ అల్లుడ వాళ్ళు కానీ అవరా అయ్యాడు అయ్యాడు అయ్యేంటో మీకు రామ్మా హాయ్ నువ్వు చెప్పావు జాయిన్ చేసుకున్నాను ఆర్ యూ హ్యాపీ నౌ నేను కాదు తను చెప్పాలి ఆర్ యూ హ్యాపీ చాలా చెప్పు చెప్పనా మీరు చాలా విషయాల హృదయం కాబట్టి మా తప్పులు మన్నించి పనిచేసే అవకాశం ఇచ్చారు మీరు చేసిన హెల్ప్ కి మా జీవితాంతం రుణపడిపోయి ఉంటాం అరే ఎందుకు అంత ఎమోషనల్ అవుతున్నారు ఇద్దరు అదే భయంతో కాదు ఆనందంతో బాష్పాలు రావట్లేదు కానీ కానీ నీళ్లు తనుకుంటూ వచ్చేస్తుంది పిలవకుండా పిల్లలు ఇచ్చారు పిలిచి పని ఇచ్చారు ఆనందం దుఃఖం ఆల్ ఎమోషనల్ గొంతులు చచ్చిపోయి గొంతులోనే ఉన్నాయి సరే అల్లుడు ఉంటాను ఇద్దరు తలలు తిప్పారేంటి అదే మా ఇద్దరు ఫుడ్ బెడ్ బ్లడ్ చెడ్డిల్ కూడా ఒకటే ఐ మీన్ అంటే వాడి మీన్ మా ఇద్దరు బట్టలు వేరేనా ఇన్సైడ్ బ్రాండ్ ఒకటే అంటున్నాను ఏంటో జాబ్ వచ్చిన ఆనందంలో ఏదేదో మాట్లాడేస్తున్నారు అవును సార్ బీపీ కూడా బాగా డౌన్ అయిపోయింది బాగా నేర్సం కూడా ఉంది చిన్న డైలాగ్ కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఉంది మేము బయలుదేరతాం మరి థ్యాంక్ యూ సార్ సరే బయలుదేరు ముందు డైలాగ్ ప్రాక్టీస్ చెప్పాలి సరేమా గాయత్రి మీ అమ్మ వాళ్ళు వచ్చారు చూడమ్మా రండి రండి బాబు గారు ఫ్రీ ట్రిప్ యూరోప్ మళ్ళీ చూడలేమంటూ మధ్యలో రాకుండ చేశాడు మీ నాన్న కూతురు డెలివరీ టైమ్ లో ఈ ట్రిప్ లేంటని అంటూనే ఉన్నాను పర్లేదమ్మా అబ్బా వచ్చేసావు కదే చూసుకున్నా మనవరాలని అందరూ ఫ్రెష్ అండి ఏమ్మా సంబంధం సెటిల్ అయిందని విన్నాం మా అబ్బాయిని ఎప్పుడు చూపిస్తావు అబ్బాయి పాపకి సిగ్గు మొగలేస్తుంది రేపు ఎలాగో పాఠశాల ఫంక్షన్ ఉంది కదా రమ్మని పిలువు అవును మామయ్య 
లక్కీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరినీ పిలుద్దాం పనిలో పని ఎంగేజ్మెంట్ గురించి కూడా మాట్లాడచ్చు సరే వాళ్ళ నాన్నగారికి షుగర్ ఎక్కువైతే ఇన్సులిన్ చేయడానికి వెళ్ళడమ్మా ఇన్సులిన్ గా వచ్చేస్తాడే ఉంది కలిసి వెళ్దాం ప్రేమిస్తున్నాం వాళ్ళ నాన్న దగ్గర ఉద్యోగం చేస్తున్నాం వాళ్ళిద్దరు వస్తే బాత్రూమ్ లో దాక్కుంటున్నాం అసలు ఏం జరుగుతుంది ఎక్కడికి ఫోన్ అవుతుంది ఇంపార్టెంట్ కాల్ అనుకుంటా బయట వాళ్ళు ఉన్నారుగా తీసుకోండి తీసుకోమ్మా ఆంటీ లక్కీ ఫోన్ ఇక్కడే ఉంది మనోరాలకి రేపు బారసాల నామకరణం పెట్టుకున్నాము మీ ఫ్యామిలీ అందరూ తప్పకుండా రావాలి అందరూ అల్లు చూడాలనుకుంటున్నారు వస్తారుగా సరే మేము వెళ్ళొస్తామమ్మా మంచిదండి పదమ్మా వస్తానంటి అరే చల్లగా ఉండ తల్లి బంగారంలా ఉన్నా నాకు మాటిస్తావా ఏం జరిగినా నువ్వు నా ఇంటి కోడలుగా వస్తాను అని ఆంటీ అదేంటమ్మా పెద్దవాళ్ళం మనం మాట్లాడుకుని మూడు ముళ్ళు వేయిస్తే నెల రోజుల్లో మీ ఇంట్లో కోడలుగా తిరుగుతుంది అదే జరగాలని అదే ఉండి కోరుకుంటున్నాను అలాగే అవుద్దిలేమా ఉంటానమ్మా మరి అలాగేనండి నువ్వేం చేస్తావో నాకు తెలీదు ఆ అమ్మాయి నాకు కావాల్సిందే తనే నా కోడలు కూతురు నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను నా స్పెక్స్ మర్చిపోయాను నువ్వు కూర్చొని నేను వెళ్ళి తీసుకొస్తాను కలజోడు బాగుందానా సైట్ ఎప్పుడు వచ్చింది నాకు సైట్ ఏమిటి రా మతి పడిపోదు చెల్లమా నా స్పెక్స్ అంటే మాది పక్కిల్ అనమాట బాత్రూమ్ లో నీళ్లు రాకపోవటం వల్ల నాన్నగారు స్నానం చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చారనమాట చెప్పండి ఆంటీ అవునన్నయ్య గారు ఈయన మా వారు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడు హై సార్ హవయు లాంగ్ టైం మీ అమ్మాయిని మా అబ్బాయికి ఇస్తున్నానంట కదా ఇంటికి వస్తే మా ఇంటికి వచ్చినట్టేనండి ఇంతకీ మీ అమ్మాయి వచ్చిందా ఇప్పుడు అర్జెంట్ చూడాలా సార్ చూసారు సరిపోదా మీరు వెళ్ళిపోయారు కదా మళ్ళీ వచ్చారు నేను వచ్చినట్టు నీకెలా తెలుసు అది మా అమ్మా అంటే చెప్పింది నా స్పెక్స్ మిమ్మల్నే అన్నయ్య మీ బట్టలు పైన రూమ్ లో పెట్టాను మీరు కూడా రండి రేపు ఈవినింగ్ ఫంక్షన్ కి మేము రాకుండా ఫంక్షన్ జరుగుతుంది మా ఇంట్లో ఫంక్షన్ కదా అదే పాకింటాల్ ఫంక్షన్ కదా వస్తాం సరే ఉంటానమ్మా నన్ను దింపావు ఇప్పుడేమో పాపం మన ఆనందింపా 
అయినా రోజు పులితో చెస్ క్యారమ్స్ ఆడుకుంటున్నావు కదా ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా తల తీసుకెళ్లి పెట్టడం అవసరమా వీడు పెడితే పెట్టాడు ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని పెట్టి చేస్తున్నాడే హౌ 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 అని ఇన్విటేషన్ తగ్గించి యాక్టింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయి అంకుల్ ఇక్కడ ఏం జరిగినా ఎవరేం అడిగినా సరే మేము నవ్వుతుండాలంటే అంతొద్దు డాడీ ఇప్పుడే అడిగారు ఇంకా రాలేదా అని మావయ్య గారు అన్నయ్య మీరు కొంచెం అటు వెళ్ళండి మీరు రెండు మా అయితే హిస్ మై డాడీ దండు పల్లె ఓ పదండి కూల్ డ్రింక్ మర్చిపోయా మా ఫ్రెండ్ ఒకడికి కూల్ డ్రింక్ తాగితే పిల్లలు బొట్టారు నువ్వు వెళ్ళు లక్కీ ఫ్యామిలీ ఆహా నమస్కారం నమస్కారం రండి రండి మీరు మాట్లాడుతూ ఉండండి మేము ఇప్పుడే వస్తాం కమ్ ఆంటీ అమ్మాయి తక్కువదేం కాదు క్యూట్ బాయ్ ఎందుకు గిల్లిందో వెళ్ళు మరది గారు నా అల్లుడు లక్కీ లక్కీ నందన కాబోయ్ భర్త నాకు అల్లుడు ఏం అల్లుడు అయితే ఆయన ఎందుకు గిల్లింది ఏం చేస్తాడేమో జూనియర్ సైంటిస్ట్ అండి నువ్వు కాదు మట్టిగా తిట్టేసాను నా మంట ఏ ముందు అందరు ఉన్నారు ఇక్కడ అవునందరున్నారు ఎందుకు గిల్లా కొంచెం దూరంగా ఉండ వాడిని అల్లుడన్నాడు వీడు అల్లుకుంటున్నాడు నేను వాడిని ఫాలో అవ్వాలి వీడిని ఫాలో అవ్వాలి ఎంత కంగారు పెట్టే తెలియ రోజు బాబు మా అందరికి చాలా బాగా నచ్చాడు నందనాకి సరైన జోడి ఎవడరాడు కాబోయ్ అల్లుడు కానీ ఎక్కువ చేస్తున్నాడు ఇంకా పోస్ ఏంటి బాబు భోజనం వడ్డించుకోకుండా నిలబడ్డా దేనికి వెయిటింగ్ ఎవరు అంటే అదే ఎవరు అల్లుడు ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ లా ఉన్నాడా అల్లుడులా ఉన్నాడు అందరు ఆయనే మీ అల్లుడు చాకులా ఉన్నాడు అనుకుంటున్నారు ఇంతకీ అల్లుడు ఏడి అల్లుడు ఒక కరీపఫ్ నాకు ఒక కరీపఫ్ నీకు ఒక జిలేబీ నాకు ఒక జిలేబీ నీకు తండ్రి కొడుకుల మధ్య తిండి పంపకాలు జరుగుతున్నాయి ఇది నీకు ఇది నాకు ఏంటయ్యా లక్కీ మిర్చి బజ్జి నీకు మిర్చి బజ్జి నీకు ఇష్టం కదా ఏంటయ్యా బాబు లక్కీ నిన్నే నన్నే కదా ఏ నిన్ను కాదు అనుకున్నావా ఏమిటయ్యా నీ ఫ్రెండ్ ఏం చేస్తున్నాడు అక్కడ మర్చిపోయినట్టున్నాడు పాప వాడు ఫ్లో లో వాడు ఉన్నాడు ఎడ్డోడు ఏం మర్చిపోయినట్టున్నాడు ఫంక్షన్ లో ఉన్నాడని మర్చిపోయినట్టున్నాడు లీవిట్ అంకుల్ లీవిట్ ఏంటయ్యా అందరు చుట్టాలు వాడిని అల్లుడు అనుకుంటున్నారు ఇంక్లూడింగ్ మీ అదిగో ఐ హావ్ మెనీ డౌట్స్ ఇత కానీ తీసుకెళ్లి ఇతనే మా అల్లుడు అని అందరికి పరిచయం చేద్దాం ఫిజికల్ మెంటల్ అది కాదు అంకుల్ అంటే వాడు నేను అందరూ క్లోజ్ కదా అందుకే అలా ఇప్పుడు నేను పైకి వాళ్ళ కింద పంపిస్తాను చూడండి మీరు ఉండండి అంకుల్ అది కాదు పంపిస్తాను చూడండి ఒకసారి మన బుక్ అయిపోయామని అర్థం అయిపోతుంది అలా మర్చిపోతేలారా నేను అందరితో ఏదో నవ్వుతూ మేనేజ్ చేస్తాను కానీ నువ్వు కిందికి వెళ్ళి మేనేజ్ చేయి చేంజ్ లేదురా హైఫై రా ఒట్టి ఎందుకు ఎంచుకున్నాడు నైస్ డ్రెస్ డిజైనర్ ఎవరు ఐ థింక్ నందిని రెడ్డి ఆర్ బిఏ జయ రైట్ రే చెప్పు తెగుద్ది తినడానికి వచ్చిన ఒక మూల కూర్చుని తిని వెళ్ళిపో ఆడవాళ్ళ మధ్యలో వచ్చి ఎక్స్ట్రాలో చేసేందుకు జాబ్ లేకుండా చేస్తాను నమ్మవు నేను కూడా అదే చెప్తాం అనుకున్నాను నా షూత్ కూడా అదే బ్రాండ్ అవును ఇక్కడ కొంచెం హెయిర్ స్టైల్ బాగుంటుంది అది రాక్షస ప్రేమ వెళ్ళదేసారి రైట్ కూర్చో ఏం లేదు బావగారు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి పెళ్లి ఎప్పుడు పెట్టుకుందాం తాంబూలాలు ఎప్పుడు మార్చుకుందాం ముందు తేలాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి అవి తేలేవండి నేను వీళ్ళ ఫ్యామిలీతో మాట్లాడుతున్నాను కదా మీరు రిలాక్స్ అవ్వండి నువ్వు చెప్పు చెల్లమాట్లాడే పిచ్చి రక్త సంబంధాల మధ్య నేను ఉండలేను 
బాబు గారు మీరు చెప్పండి పెళ్లి గురించి పెళ్లి అయిపోతుంది అయిపోతుంది చేసేయండి చేసేయండి చూసేయండి చూసేయండి కానివ్వండి కానివ్వండి ఈ రోజు టైం బాగున్నట్లేదు ఇంకో రోజు చెప్పండి డిస్కస్ చేద్దాం రామ్మా అమ్మను అమ్మా నాన్న అవును ఏంటి ఆంటీ నమ్మా అనకూడదా ఎందుకు సార్ పెద్ద షాక్ అవుతారు నువ్వు రామ్మా అదే ఆంటీ రామ్మా ఎప్పుడు వస్తానండి సార్ ఈ కేసును ఖచ్చితంగా స్పెషల్ గా డీల్ చేయాలరా ఎస్ సార్ చెప్పు చెల్లమ్మా నందనాకి కొంచెం జ్వరం ఎక్కువగా ఉంది డాక్టర్ రమ్మని చెప్పండి నువ్వు భద్రంగా చూసుకో నేను ఇప్పుడే పంపిస్తా సరే అన్నయ్య హలో రే డాక్టర్ మన నందనకి హై ఫీవర్ వచ్చిందంట నేను తుఫ్రాన్ మార్కెట్ లో ఉన్నాను బయలుదేరుతున్నాను నువ్వు కూడా రా సార్ మా అమ్మకి బాగాలేదంట నేను బయలుదేరుతాను సార్ ఇంత సడన్ గా ఏమిటి అదే ఇప్పుడే మెసేజ్ వచ్చింది లేదు లేదు నువ్వు ఫీల్డ్ లోనే ఉండాలి మా అమ్మకంటే ఏది ముఖ్యం కాదు సార్ నేను వెళ్తాను సార్ బాయ్ సార్ బంగారం నందన మొగుడు విషయంలో నాకు డౌట్ తోల్చేస్తుంది అసలు రాత్రి అంతా నిద్రపట్టలేదు చూసావా కళ్ళ కింద డార్క్ మార్క్స్ ఎలా వచ్చాయో ఏమండి నందన ఎక్కడ ఎవరిని పడితే వాడిని పిల్ల గదిలో పంపించేస్తావా కాబోయే మొగుడేనండి ఓసే నిన్న బావ గారు పొడుగారి కమెడీ గారిని తీసుకొచ్చి ఇతనే ఆల్రెడీ పరిచయం చేశాడే కాదండి కాబోయే మొగుడిని పరిచయం చేశారు నాకేదో డౌటే లక్కీ ఇక్కడికెందుకు వచ్చావు I got fever. చూసావా ఈ పేత్తాడు బయట చుట్టాలు ఉన్నారు లక్కీ వీడి సంగతి నేను చెప్తా కలుగు కూర్చొని చెప్పానా చిన్నప్పుడు మా నాయన ఇలాగే చేసి ఏం చూస్తున్నా ఎంత ధైర్యం నీకు పెళ్ళవకుండా ఇంటికి వచ్చి హక్ చేసుకుంటావా ఏమనుకోవాలి నీకు బాగాలేదని తెలిసినా బాధపడుతున్నా తెలిసినా నన్ను అస్సలు నేను కంట్రోల్ చేసుకోలేను ప్రపంచం బద్దలైపోయినా సరే యాక్షన్ నీ ముందు ఉండాల్సిందే ఈవినింగ్ వరకు నాతోనే ఉంటావా పర్మిషన్ ఇచ్చి చూడు పర్మనెంట్ గా ఉండిపోతా ప్రామిస్ ఇంకా చూసిన చాలు పదండి ఆగవే ఇంకాసేపు చూసి వెళ్దాం ఇప్పటి దాకా తమరు చూసిన చాలు మీరు ఉతికిన చర్యలు మార్తు పెట్టాలి పదండి అయ్యో మీ డాడీ వాయిస్ లా ఉంది డాడీ వాయిస్ డాడీ లా ఉండకుండా నీలా ఉంటుందా ఏంటి నందన ఇక్కడ ఎలా ఉంది తనకి బ్రహ్మాండంగా ఉంది మా అయ్యా లక్కీ వచ్చాడు ఎంత బాగా చూసుకుంటున్నాడో అవునాన్నయ్య మేం కూడా అంత బాగా చూసుకోలేదు ఈ రూమ్ కి ఒకటి డోరా ఇంకోటి అని ఉందా ఇప్పుడేదో వదిలి వెళ్ళనన్నావు ఉండాల్సిందే మాట్లాడుకుంటే